എയ്റ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫിസിക്സിലെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ ഫോഴ്സ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ പാർട്ട് വൺ ആൻഡ് പാർട്ട് ടു നമ്മൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് ത്രസ്റ്റ് ആൻഡ് പ്രഷർ സോ എന്താണ് ത്രസ്റ്റ് അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് പ്രഷർ ഇവിടെ ഒരു ബോക്സിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ സർഫേസ് ഈസ് ത്രസ്റ്റ് അതായത് ഒരു സർഫസിന് നോർമൽ ആയിട്ട് നോർമൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ സോ ഒരു സർഫസിന് പെർപ്പെൻഡിക്കുലർ ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ഫോഴ്സിനെയാണ് ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ടോട്ടൽ നോർമൽ ഫോഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ബൈ എ സർഫസ് ഈസ് ത്രസ്റ്റ് സോ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ ദെൻ ഇതിൽ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു യൂണിറ്റ് ഏരിയയിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ടോട്ടൽ ത്രസ്റ്റിനെയാണ് നമ്മൾ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ വൺ യൂണിറ്റ് ഏരിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഏരിയ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ ആണല്ലോ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സോ പ്രഷറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്യാം ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഈസ് പ്രഷർ സോ പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഫോർമുല എന്തായിരിക്കും പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രസ്റ്റ് പെർ യൂണിറ്റ് ഏരിയ ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഫോഴ്സ് അപ്പൊ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയയുടെ യൂണിറ്റ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ സോ യൂണിറ്റ് ഓഫ് പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ന്യൂട്ടൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതുക ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഈ ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയറിനെ നമ്മൾ പാസ്കൽ എന്ന് പറയും സോ ഈ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പാസ്കൽ ഫിസിക്സിലും അതുപോലെ തന്നെ മാത്തമാറ്റിക്സിലൊക്കെ ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ നടത്തിയിട്ടുള്ള ബേസ് പാസ്കൽ എന്ന ഒരു സയന്റിസ്റ്റിന്റെ പേരിൽ നിന്നാണ് ഈ ഒരു പാസ്കൽ എന്ന യൂണിറ്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അയാളെ പിക്ചർ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അയാളെ ഫോട്ടോ ദ ലോ ഡിസ്കവേർഡ് ബൈ ഹിം ഇൻ റിലേഷൻ ടു പ്രഷർ ഈസ് നോൺ ആസ് പാസ്കൽ ലോ അതായത് പ്രഷർ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് അയാൾ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള ലോ ആണ് പാസ്കൽ ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പ്രഷർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഫോമുല കിട്ടിയാലോ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ സോ ഇവിടെ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി എവിടെയാണ് കിടക്കുന്നത് ഡിനോമിനേറ്ററിലാണ് കിടക്കുന്നത് അല്ലെ സോ ഏരിയ കൂടുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും ഈ പ്രഷർ കുറയും അതായത് ഡിനോമിനേറ്ററിൽ വലിയൊരു വാല്യൂ ആണ് വരുന്നത് എങ്കിൽ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും കുറവായിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക ദെൻ ഏരിയ കുറയുമ്പോ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കൂടും അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് വൈൽ അപ്ലൈങ് എ ഗിവൺ ഫോഴ്സ് പ്രഷർ ഡിഗ്രീസസ് വെൻ ദ ഏരിയ ഓഫ് സർഫേസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസസ് വെൻ ദ ഏരിയ ഡിഗ്രീസസ് ദ പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഇനി ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് അതായത് ഏരിയ ഓഫ് സർഫേസ് ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രഷർ കുറയും അതുപോലെ തന്നെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഡിഗ്രീസ് ചെയ്യുമ്പം പ്രഷർ കൂടും ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദ ടേക്ക് സം പൗഡേഡ് ലൈൻ ഇൻ എ ട്രേ പ്ലേസ് എ പ്രീവിയസ്ലി വെയ്ഡ് ബ്രേക്ക് ഓൺ ഇറ്റ് ആഷോൺ ഇൻ ഫിഗർ അതായത് ഒരു ട്രേൽ പൗഡേഡ് ലൈൻ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് ഒരു ബ്രിക്ക് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ വെയിറ്റ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സോ വെയിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ദ വെയിറ്റ് ഈസ് ദ അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് എക്സൈറ്റഡ് ബൈ ദി എർത്ത് ഓൺ ആൻ ഓബ്ജക്ട് വെയിറ്റ് ഓഫ് ആൻ ഓബ്ജക്ട് ഓഫ് മാസ് എം കെ ജി ഈസ് എഫ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എം ജി ഹിയർ ജി ഈക്വൽ ടു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അതായത് വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന എന്താണ് ഒരു വസ്തുവിന്മേൽ എർത്ത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന അട്രാക്റ്റീവ് ഫോഴ്സ് ആണ് ഈ വെയിറ്റ് കാണാനുള്ള ഫോമുല എന്താണ് വെയിറ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട് എം ഇൻ ടു ആക്സലറേഷൻ ഡ്യൂ ടു ഗ്രാവിറ്റി ജി ഈ ജിയുടെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നയൻ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ്
ബ്രോഡർ സൈഡ് താഴെ വരുന്ന രീതിയിലും വെക്കാനാ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ആയിട്ട് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ ഇതിന്റെ അടിഭാഗം ഒരു റെക്റ്റാംഗുലർ ഷേപ്പിലായിരിക്കും റെക്റ്റാംഗിളിന്റെ ഏരിയ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം ലെങ്ത് ഇന്റെ ഇവിടുത്ത് അല്ലെ സോ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടുത്തെ ഏരിയ എ വൺ ആണ് നിരിക്കട്ടെ ഇനി രണ്ടാമത്തെ ഫിഗറിൽ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഈ ബ്രിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്തായിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ ദാറ്റ് ഈസ് എ ടു ആക്കി എടുക്കാം നമുക്ക് ഇനി ഈ മൂന്നാമത്തെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പോലെ വെക്കുമ്പോഴോ ഇവിടെ ബ്രോഡർ സൈഡാണ് താഴെ വരുന്നത് അതായത് ഏറ്റവും വീതി കൂടിയ ഭാഗമാണ് ഇവിടെ കോണ്ടാക്ടിൽ വരുന്നത് അപ്പൊ അവിടുത്തെ ഏരിയ കൂടുതലായിരിക്കും അല്ലെ അത് നമുക്കൊരു എ ത്രീ ആക്കി എടുക്കാം ഇവിടെ ഈ എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എ ടുവിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എ വണ്ണിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് ഏറ്റവും കുറവ് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ഇവിടെ അതിനേക്കാളും കൂടുതലായിരിക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കേസിലായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി ഈ മൂന്ന് കേസിലും അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണ് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രിക്ക് ആണല്ലോ വെയിറ്റ് ഓഫ് ദ ബ്രിക്ക് ഈ മൂന്ന് കേസിലും സെയിം ആണല്ലോ അപ്പൊ ഇവിടെ അപ്ലൈ ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഫോഴ്സ് എന്താണ് സെയിം ആണ് മൂന്ന് കേസിലും അതായത് വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബ്രിക്ക് ഡൗൺ വാർഡ് ഇനി ഇവിടെ ഈ ബ്രിക്ക് വെക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു കുഴി ഉണ്ടാവുമല്ലോ അത് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന്റെ ഡെപ്ത്ത് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ കേസിൽ തീരെ കുറവായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ഈ ഒരു ബ്രിക്ക് വെക്കുമ്പം ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന പ്രഷർ മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന കുഴി എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് സോ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രഷർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പ്രഷർ കാണാനുള്ള ഫോമുല ത്രസ്റ്റ് അല്ലെ ത്രസ്റ്റ് ത്രസ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഏരിയ സോ ഇവിടുത്തെ ത്രസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഫോഴ്സ് നോർമൽ ഫോഴ്സ് അതായത് എം ജി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദിസ് ബ്രിക്ക് അതെന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് എഫ് സോ ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിലത്തെ പ്രഷർ കാണുമ്പം പി ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കും ഈ ഫോഴ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫസ്റ്റത്തെ ഏരിയ എ വൺ ഈ എ വൺ എന്താണ് കുറവാണല്ലോ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും ഹൈ പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഇവിടെ ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കേസില് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ കേസിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് അവിടെ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ പി ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ടു ഇതിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇവിടുത്തെ ഏരിയ സോ എഫ് എന്നാണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇതിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അല്ലെ ഇനി മൂന്നാമത്തെ കേസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടുത്തെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് കൂടുതലാണ് അതായത് എ ത്രീ എന്താണ് ഇത് രണ്ടിനേക്കാളും കൂടുതലാണ് ഇനി പ്രഷർ പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ ഫോഴ്സ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എഫ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ത്രീ എ ത്രീ എന്താണ് ഒരു വലിയ വാല്യൂ ആണല്ലോ ഏരിയ അപ്പൊ എന്തായിരിക്കും ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ ഇവിടെ താഴെയാണ് പ്രഷർ ഏരിയ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും വെരി ലെസ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് മൂന്നാമത്തെ കേസിൽ കൂടുതലാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ കുറവാണ് രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഇതിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറവാണ് അപ്പൊ കുറച്ചും കൂടെ പ്രഷർ കൂടുതലായിരിക്കും ഇനി ഫസ്റ്റത്തെ കേസിൽ എന്താണ് ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് വളരെ കുറവാണ് അപ്പൊ അവിടുത്തെ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും ഹൈ ആയിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് P3 ത്രീ ഈസ് ലെസ് ദാൻ പി ടു ഈസ് ലെസ് ദാൻ പി വൺ സോ ഇവിടുത്തെ ഏത് കേസിലായിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രഷർ ഫസ്റ്റത്തെ കേസില് ഇവിടെ ആയിരിക്കും ആ ഒരു ഡെപ്ത്ത് കൂടുതലായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ചെയ്തു നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വാല്യൂലുള്ള ഡിഫറൻസ് നമുക്ക് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിനകത്ത് ഇതുവരെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇവിടെ ഈ ഫിഗറിൽ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു മനുഷ്യന് ഒരു ആണി കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ബെഡിന്റെ മുകളിൽ കിടക്കുന്നത് ഇവിടെ അയാൾക്ക് അങ്ങനെ കിടക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്താണ് കൂടുതലാണ് സോ ഇവിടുത്തെ പ്രഷർ
കുറവായിരിക്കും സോ ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് കുറവാകുമ്പോ പ്രഷർ കൂടും അപ്പൊ നമുക്ക് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദറ്റ് ഈസ് വെൻ ദ ഏരിയ ഡിഗ്രീസസ് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് as the area of the edge of the knife is very less it is easy to cut then randamatha case constructing buildings with wider basement adayidu building ok undakumba adinde basement wide aayittana nammal build cheya adinulla kaaranam endane so basement wide aayittu edukumba ee basementum groundum thammilulla area of contact koodum alle adu kaaranam depression koriyu avada അതായത് ഈ ബിൽഡിംഗ് താഴോട്ട് എർത്തിലേക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിന്റെ ബേസ്മെന്റ് വൈഡ് ആയിട്ട് ബിൽഡ് ചെയ്യുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ ഏരിയ ഇൻക്രീസസ് ദ ചാൻസ് ടു ഡിപ്രസ് ദ ബേസ് ഇൻ സോയിൽ ഈസ് വെരി ലെസ് ഇറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് ദ ബിൽഡിംഗ് ടു എക്സേർട്ട് ലെസ് പ്രഷർ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് അന്നോട്ട് ടു സിങ്ക് ഇൻ ടു ദി എർത്ത് ദെൻ മൂന്നാമത്തെ സിറ്റുവേഷൻ കണക്ടിംഗ് ദ വീൽസ് ഓഫ് ടാങ്ക്സ് ആൻഡ് അതർ സച്ച് വെഹിക്കിൾസ് യൂസിംഗ് വൈഡ് ചെയിൻസ് അതായത് ടാങ്ക്സിന്റെയും ചില വെഹിക്കിൾസിന്റെയൊക്കെ വീൽസ് വൈഡ് ചെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്തതായി കാണാൻ പറ്റും ഇത് ഇവിടെ ഫിഗറിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഈ വൈഡ് ചെയിനുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യുമ്പം ഈ വീൽസും ഗ്രൗണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഏരിയ ഓഫ് കോണ്ടാക്ട് എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അത് കാരണം അവിടുത്തെ പ്രഷറ് കുറയും അപ്പൊ ഈ വെഹിക്കിളിന് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് മൂവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് എ വൈഡ് ചെയിൻ ഈസ് പ്രൊവൈഡഡ് ഓവർ ദ വീൽസ് ഓഫ് ടാങ്ക് സോ ദാറ്റ് ദ എക്സെർട്ട് ലെസ് പ്രഷർ ഓൺ ദ ഗ്രൗണ്ട് ആൻഡ് ദ ക്യാൻ മൂവ് ഈസ്ലി ദെൻ ഫോർത്ത് സിറ്റുവേഷൻ മേക്കിംഗ് എ സീൻ നീഡിൽ വിത്ത് എ ഷാർപ്പ് ടി അതായത് നമ്മൾ തുന്നാനൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സൂചിയുടെ അറ്റം എന്താണ് ഷാർപ്പാണ് അത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഈ അറ്റം ഷാർപ്പ് ആകുമ്പം അത് ഈ ക്ലോത്തുമായി ടച്ച് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു പാർട്ടിലെ ഏരിയ എന്തായിരിക്കും വളരെ കുറവായിരിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ അവിടെ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷർ കൂടും അത് കാരണം നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തുന്നിയെടുക്കാൻ പറ്റും ദാറ്റ് ഈസ് പ്രഷർ എക്സേർട്ടഡ് ബൈ എ ഷാർപ്പ് നീഡിൽ ഈസ് മോർ ഓൺ ദ ക്ലോത്ത് ആൻഡ് ക്യാൻ പിയേഴ്സ് ഈസ്ലി ത്രോ ദി ക്ലോത്ത് നെക്സ്റ്റ് ലിക്വിഡ് പ്രഷർ ആണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് അടുത്ത പാർട്ടിൽ എക്സ്പ്